Hola, gracias una vez más por la bendición, el privilegio, el honor de permitirme entrar a tu hogar a través de estas ondas de Tiva TV que también se ven a través de Face Life Tiva TV a nivel mundial. El, los temas que vamos a estar uh, cubriendo en este, en este y en el próximo programa vamos a estar hablando sobre las fracturas de la columna vertebral. Hemos estado hablando sobre las fracturas de la muñeca, la fractura del codo, la fractura del hombro, la fractura de la clavícula. Y en estos próximos dos programas vamos a estar hablando de la fractura a nivel de cuello, de espalda, espalda alta y espalda baja. Siempre comienzo cómo que funciona la parte neurofisiológica o la parte eléctrica en el cuerpo humano. Venimos aquí a la gráfica. Este es el cerebro que por medio de intercambios bioquímicos produce corriente eléctrica, pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal y ya los europeos demostraron que por ahí corre un equivalente entre 120 a 130 voltios. De aquí sale, cuando pasamos acá, toda esta cablería eléctrica que usted ve aquí, que nosotros le llamamos nervios, como usted puede ver, desde arriba hasta abajo, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Por eso vemos, hablamos, respiramos, funciona el corazón, el, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones, la, el, se mueven las manos, los pies, en fin. Todo funciona a base de corriente eléctrica. Tenemos unos cables positivos que le llamamos el sistema simpático y tenemos unos cables negativos que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, correcto, entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Pero con el tema de hoy vamos a estar hablando con unas situaciones que ocurren que al cabo de los tiempos el paciente comienza a sentir montones de otras patologías causadas por unas fracturas previas. Hoy comenzamos con la fractura a nivel cervical. Estas que están aquí son las vértebras cervicales. Estas vértebras tienen como, eh, como principio este ganglio que está aquí y este ganglio supremo es el que lleva corriente hacia todo lo que es la cabeza. Si vemos acá, en esta, en esta figura que está aquí, podemos ver estas vértebras y cómo va tocando cada una de las áreas dependiendo de la vértebra que está afectada. Si en el caso de que la persona sufre un accidente, alguien le da por detrás, está manejando y le da por detrás en su carro y tiene lo que nosotros llamamos un movimiento de, la, de, de, de látigo o un whiplash y se lastima esta área que está aquí, ese paciente comienza a tener problemas de severos dolores de cabeza, migraña, mareo, vértigo, puede producir depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides, puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer el de Alzheimer, puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimiento involuntario sin ser epilépticos. Si por el contrario, esa persona recibe un, un fuerte golpe en esta área, esta persona empieza a tener otro tipo de sintomatología, empieza a tener dolor o presión o pesadez en esa área, provocando entonces que haya un dolor o presión en la parte posterior del cuello con pesadez o cansancio o dolor o ardor en los hombros, con posible cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades superiores, con posibles problemas de, de movimiento en la extremidad. ¿Pero qué sucede? Cuando ocurre una fractura, en ese momento se pone más delicada la situación. Una fractura que puede ser causada, ya bien sea por un tipo de deporte que practica, ya bien sea por, también por un, un accidente eh, automovilístico, por un problema de trabajo, alguna caída, algún trauma directo, algún proceso infeccioso, 
algún problema de, de, de pérdida de hueso por osteoporosis en esa área, donde la persona crea una fractura a ese nivel y entonces la persona comienza a sentir otros tipos de patología, como son pérdida en el momento de hablar, si de, de, dependiendo a qué nivel, si la fractura fue a este nivel, ese ganglio, esa parte neurofisiológica, lastima las cuerdas vocales y la, el paciente empieza a tener problemas de dificultad para hablar. Otros pacientes empiezan a tener problemas a nivel mandibular, porque este ganglio que está aquí comienza a tener pérdida de actividad eléctrica y entonces empieza, el paciente comienza a sentir problemas a nivel de adormecimiento en la cara, la articulación temporomandibular, o sea, al abrir y cerrar la boca se la hace difícil, empieza a tener problemas de pesadez en los párpados, problemas a nivel sinusal, empieza a tener problemas también a nivel de visual, o sea, esa persona comienza a tener a decir, mire, a veces se me pone borrosa la, la, la visión y luego otra vez vuelvo otra vez a su estado normal y así me paso. Empieza a tener problemas a nivel de pesadez en la lengua. Puede tener problemas a nivel de la tiroides o a nivel del timo, dependiendo de la, del nivel de donde fue la fractura, esa persona va a tener un sinfín de otras patologías. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que la persona empieza a tener estas manifestaciones, es importante que este paciente acuda a una sala de emergencia, vaya directamente a su médico de cabecera y le pida que le, tan solo con una placa simple de, de cuello, una, una, una anteroposterior o una lateral o una, una oblicua, donde se pueda visualizar qué tipo de lesión es la que tiene, si lo que tiene es una fractura, si lo que tiene es una simple dislocación, si lo que tiene es, es que a, a, la, la, en las fracturas pueden ser centrales o pueden ser laterales. O sea, dependiendo del tipo de lesión que tenga de fractura, es la manifestación que va a tener posteriormente. ¿Por qué? Porque en el momento en que ocurre esa fractura a este nivel, una de, de las causas que va a sentir el paciente es, primero, el dolor súbito. Luego, va a tener problemas en el movimiento de rotación. Hay personas que dicen, mire, yo, yo tuve un accidente de carro, me dieron terapia física, no hubo ninguna fractura, pero todo lo que tengo, puedo hacer es que puedo mover ligeramente mi cuello. Y esa lesión es porque el ganglio recibió el impacto, se quedó la información en ese lugar, esa área se quedó, se quedó bloqueada y al bloquearse pasó entonces que no haya suficiente conductividad positiva negativa o simpática para simpática para que él pueda mover su cabeza para los lados, para arriba y para abajo con la mayor facilidad y debido a que no tiene ese, es, es, esa actividad correcta, pues entonces se limita su movimiento. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. 